。李庄，你在干嘛？没干什么。这才是真爱。现在资金周转不开，要是没有顾家的扶持，就会欠一屁股债，爸爸就要去坐牢了。哎，谦哥啊，你跟你姐是双胞胎，长相差不多，要不然你替你姐嫁给顾承泽。你疯了吧？我不要。回国没多久，就来这么一出，早就不回来了。从小到大，我们也没要求过你什么，让你过得随心所欲。现在你也该为这个家做点贡献了吧？顾家人又不是傻子。突然换了个人，他们会不知道吗？这两年你都不在国内，跟顾家也没什么接触，而且你从小就机灵，应付一阵子不成问题。我不要。难道要眼睁睁的看着我坐牢吗？如果今天没有人从夏家嫁出去，那么明天我就会躺着被人抬出去了。你自己选吧。老夏呀，你怎么就这么走了？你把我也带走了。老夏欠我老板这么多钱，这房子就当还债了。欠你们一天之内给我搬出去。<笑><笑>他们觉得我不争气，嫁过去不怕给他们丢人。要我说啊，你就先嫁过去，解了这燃眉之急，等把你姐找回来呀、啊，再把你换回来呗。那要是找不回来呢？那刚好将计就计。据我所知啊，这顾承泽专一多金又帅气，说不定呀、啊，你真的就爱上他了。你这什么价值观啊？哎呀，我已经替你调查过他了，绝对的人类高质量男性。放心吧，我谢谢你啊。不过。说的有点道理，那就不行行，好歹说几句，不能这么坑我。他就是顾承泽，完了完了，你睡了我姐夫。怎么办怎么办？昨天又睡了姐夫，今天又嫁给了姐夫，哎，这叫什么事儿啊,啊？怎么这么激动？我我我大姨妈好想来了，我先吃点菜。夏谦哥。你一定要保持冷静，色诱对你来说简直就是小儿科，什么美色你没有见识过。这是你姐夫，千万不能做出大逆不道的事情。如何在新婚之夜委婉的向对方提出分房睡觉，告诉对方你有神经失眼症，并且磨牙打呼不管和谁睡都没法睡着？夏夏，昨天不是刚睡过吗？从各个方面找借口吵架，楼上找事批判对方，这种貌似可以。千寻，我出去一趟。哦，好。
店员说这个好用。批判对方没事找事，此时不找何时找？你是不是不爱我？我从来不用这个牌子的，看来你也不是真的关心我。你走吧，我不想看到你。这么容易就走了？快不会是个渣男吧？商店所有牌子都在这里了。随便挑，现在开始关心了解应该不算迟了。小姐来了，请快点，小姐，小姐，这边，小姐，请问副总大婚，金小姐，你作为之前的绯闻女友，有什么看法吗？祝福夏小姐心想事成。请问夏小姐嫁给顾氏总裁是早有预谋吗？这是对您和顾总之间的关系造成影响的原因吗？我可没有这么说，你不要瞎猜了。想想您微博发布的“相爱未必相守”，是暗示与顾总的感情被人插足吗？一点感慨罢了，不必不分重要。那是否与顾氏总裁结婚有关？今天就到这吧，金小姐需要休息。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，顾氏总裁大婚，当红明星金素拉深夜发文，疑似曝光新娘夏千寻插足两人感情成功上位，究竟谁是豪门婚姻的牺牲者？宝贝儿，这两天过得怎么样啊？有没有感觉像中了彩票？你看看李卓，再看看顾承泽，是不是觉得赚了？别再提李卓了，都是过去式。不过，他确实不错。你也回国了，一直都没有机会见面，想不到在这里碰到你了，真巧。贤哥，我只想说，其实是我和李卓先认识的，我没有拆散你。其实，李卓爱的一直是别出来丢人了。这位小姐，这位是顾氏总裁的夫人，夏千哥的姐姐夏千寻，人都没搞清楚就出来卖表，这可是相当不敬业的表现。喂，爸，千寻呢？哦，这就是千哥那个专捡垃圾的闺蜜啊，也是，看起来就一副表里表气的样子。呀，你干嘛呀？你去哪儿了？怎么一不识相和我说一声？为什么不接电话？难道给我姐姐手机打电话了？嗯，手机没信号。哔哔哔，我在室内。哦，刚刚我们在地下车库，那里没有信号。我刚刚好像吃坏东西了，肚子有点不舒服。那我们先回家。这不是我定制的图案吗？送你啦。小青哥，果然是你，这下被我抓住把柄了。身体虚弱吗？好好休息。你不许越过这条三八线！哎，你有没有听到一些响声啊？没有。你仔细听，好像有东西在爬。好像有吧？会不会是蟑螂啊？也许吧。不对，是小白。小白是什么？之前家里养一些冷血爬行类的小可爱，但几天前跑丢了，一直都没找到。不会还在屋子里吧？哎，那里那里，没看见啊！在那边那里，啊、别动、啊！不是不允许越过三八线吗？我说的是你，又不是我。
当红明星金素拉饰演发文，一次曝光新娘夏千寻插图，两人感情成功上位，究竟谁是好的？老总，今天的新闻你看到了吗？我看到了，周群的绯闻是什么情况？为什么我不知道？之前金素拉为营造和您的 CP 氛围，没想到被网友当真了，是我的疏忽，我会尽快公关解决的。站住！这些绯闻是什么情况？嗨，都是些小报记者胡编乱造罢了。究竟是胡编乱造，还是有人故意维持？很快就知道了。顾总，您的意思是有人在背后操纵这件事？你觉得呢？金素拉，你知道公司为了捧你砸了多少钱？如果不准故事和你解约，就把心思放在工作上。现在的人也太没底线了吧！在此之前就有狗仔拍到男方与该女子在宾馆私会，场面十分刺激，让人心跳加速。夏婚新娘作为之前的绯闻女友有什么看法吗？祝福夏小姐心想事成。请问夏小姐嫁给顾顺的是好友是吗？这是对你和顾总的。这女孩是因为周子豪吧？我可没有这么说，你不要瞎猜了。要说小姐金素拉才是好，顾城泽从没说过喜欢金素拉，你们什么都不知道就别乱说。你想象的那样，终于有理由离开顾家了。我要回夏家，我跟你一起去，一会儿人准备点东西。不行，发生那么大的事，我总要回去跟我爸妈解释一番。你还是先处理好这件事情吧，再去也不迟。要不然再怎么解释也没有用。我回来了，能不能有点淑女的样子？我这几天做你的大女儿都快累死了，还淑女。结账到没？我怎么办？哪句话？你都结婚了，还能怎么办？他要娶的是你们大女儿，又不是我。左右都是我们夏家的女儿，谁嫁不是嫁呀？那你自己去跟他说。等夏家的企业好转再说。你先回去，警察会找到你结的。万一被拆穿怎么办？你没有想过后果吗？有想过我吗？开门，告诉公安部门加快速度，把我和千寻的婚礼视频搞过营销。实在不行，把金素拉丑闻扔到网上，最好能马上热搜，让我老婆看到。毕竟是我们公司的艺人，这会不会不太好啊？怎么，你在质疑我？没有没有没有，那你还不快去？是，等等，完了啊！给我说说怎么哄女人。您放心交给我，我保证夫人会跟您和好如初。这什么呀？你看看就知道了。千寻，之前是我没有考虑周全，下次不会了。我已经开始公平了，只是很快就会过去。你不是喜欢设计吗？故事有自己的设计部门，要来吗？太好了，我回来之后就再也没有碰过了。回来？呃，对啊，嫁过来之后嘛。嗯。为什么撤掉我的代言？这几天的负面新闻还不够影响故事吗？这不是我的问题，都是记者在捕风捉影。别以为我不知道你的小动作，最好给我安分点。你把我当成什么人了？我怎么会做对你不利的事情呢？你为什么就是不相信我呢？我早就查清楚了，不然今天也不会找你。对不起，都是因为我太喜欢你了，所以我对你没有兴趣，而且我已经结婚了。我保证以后不会这样了。那您能恢复我的代言吗？再说吧，你先出去。顾承泽
不会罢休的。你姐找不到，你爸妈又逼着你回顾家，这次啊，你是插翅难逃了。可是这样下去迟早会穿帮啊，要不我也一走了之。那你爸妈还不得崩溃啊？啊，我都不知道该怎么办了。首先呢，你得真的成为夏千寻；其次呢，你试着去了解顾承泽。你姐姐呢？行为优雅，举止从容，收一收你跳脱的性格，减少她对你的怀疑。千寻呢？生活自律，垃圾食品啊，一概不能沾。来点，少吃点垃圾食品。嗯，再等等吧，我还没准备好。嗯，除了这些啊，你还要学着讨好顾城河，抓住他的胃。听说你喜欢吃辣。今天做什么菜？千寻，咱们结婚也有一段日子了，我们是不是可以？不行，还不行？这次又是什么理由？我我有那个恐惧症。没事，我会帮你吃。洗个澡，你先睡吧，我可能比较慢。我还不是不要你，我也不睡觉。等了这么久，喝点水吧。我不渴，你喝就行了。喝完咱们赶紧进入主题吧。喝点吧，我都给你端上来了。你怎么不喝？三、二、一！完了完了完了，座位一定是上了。小狼。放心吧，我不会趁人之危的，我会等到你愿意的那天。再说了，你睡觉还磨牙打呼噜，谁会想？早饭在餐桌上，我去上班去了。好巧啊！你怎么会出现在那儿？一直联系不上你，就过来找你了。刚才，谢谢。千寻，是我不好，是我没保护好你。千寻，别动不动就消失好吗？我会担心的。真的，我已经好久没有这么放肆的吃过东西了。那顾承泽不会发现你吗？他们那种有钱人应该不会来这里吧？哎，你觉得他怎么样？
Ah, ah, ah,是抢我妹男人的女人吗原谅我好不好我也说了你好
夏千寻可以解开夏千哥的手机，夫人不解释一下吗？他本来就是我夏千寻的手机，我当然能解开。小姐是不是觉得偷了我的手机，就可以成功栽赃我了？老公，麻烦你给我打个电话，好让他们死心。哎、啊，你姐的手机破解好了，用这部。不可能，肯定是你动了手脚。够了，你以为你是谁？再敢耍猴，别怪我对你不客气。还有金素拉，做好你的本职工作，不然我保证顾氏不会跟你续约。你就这点本事。刚才夏青哥为什么没接电话？婚后的情绪确实有点奇怪。话说回来，我还没见过你的双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚她还没来啊？你也怀疑我？没，就随后一问。你下星期来顾氏上班吧，那边就安排妥当。好。这是我们新来的设计总监夏千寻，大家欢迎。以后都是同事了，还请大家多多指教。这老板娘又名头，想低调都不行啊。苏拉姐，要不我们也上去搭搭话？满天飞，都要凉了，还转什么转？顾总，你为什么让那个夏千哥来公司上班啊？他是顾氏总裁夫人夏千寻。还有，下次进来之前记得敲门。顾总，以后不许再拿夏千寻的身份做文章。你最近不用来公司上班了。你这是什么意思啊？我说过，收起你不该有的心思。既然你不能，那我就帮帮你。我可是顾氏的当红艺人，你就算再生气。也没必要听我工作吧？你的名气都是顾氏用钱捧出来的，我随时可以换一个人。顾总，我不是那个意思。出去，别让我叫保安。金素拉是吧？我跟你什么仇什么怨，你要这样针对我？夏千哥，你会不知道。老公。帮我倒杯咖啡好不好？堂堂顾总怎么可能给人倒咖啡？我不喜欢喝这个味道。喜欢喝什么？一起去吧。嗯、金哥，许久不见，又漂亮了。你认错人了。行了。跟你这么多年了，我还认不出你吗？我是顾承泽的夫人夏千寻。<笑>你那里有一道很特殊的疤痕，我猜顾承泽应该还不知道吧？千哥、啊，你怎么能因为跟我分手就去嫁给一个不熟悉的男人呢？少自作多情，有屁快放！我最近在策划一个项目，手里还差点资金。现在你是顾氏集团的老板娘，不就二十万说不过去吗？你怎么不去抢劫呢？这不是有你吗？再怎么说，咱们也是老相好。看在往日情分上，不得帮帮我？只有十万，还要不要？哎，可以可以。不许再拿我身份说事。放心。还有，看好苏苏，别让她再出现在我面前。千哥，我就知道你心里有我。滚。好。你是啊，顾总是吧？我叫李庄，是夏千。我是夏千寻的大学同学，请多指教。他就是夏千哥的前男友李卓。原谅我好不好啊？你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总呀！他来找千寻干什么？你是千哥，不是千寻。你千万不要因为我和李卓的事情就赌气嫁给顾总了呀！话说回来，我还没见过你的双胞胎妹妹呢，咱们这次结婚她还没来啊？你真的不是千寻吗？哎，等很久了吧？咱们走吧。你还记得这首歌吗？这唱的是什么呀？怎么有种相遇离别的惆怅？你不喜欢？不喜欢这种朦胧的情愫让我不能理解。哎，那边有好吃的，我还挺喜欢这首歌的。
很伤感，但是我很温柔。顾承泽，小心！你没事吧？严不严重？我没事。你怎么了？为什么看到车祸躲、啊？疼。你怎么了？是不是有心事？继续。怎么了？没什么。今晚有应酬不回家，不用等。闭嘴，您别喝了，送你回去。如果你爱的人一直在骗你，你会怎么办？顾总，你喝多了，咱们回去吧。我不回去，不回去。嗯、顾总，这是怎么了？顾总喝多了，我送他去酒店。我帮你呗。啊，不用不用。哎呀，没事，你还在这儿呢，我能干什么呀？咱们走吧。嗯，好。哎，我拿下我的包。顾总，顾总，顾总，您今天已经有什么解释了吗？就是被谁锤了吗？顾总，顾总，您的名字有何证据？顾总，怎么办啊？那些照片都被炒上热搜了。照片哪来的？昨天为什么会出现在酒店？我，进来，你先出去。这好歹也关乎我的清白，我都不能出去。你最好给我一个合理的交代。昨晚是我把您放酒店的，我确实看到他离开了。我没想到他会返回酒店。哎，我拿下我的包我调查过警后了，但那里的监控一直在修，具体如何进入房间，原因不得而知。是我的疏忽。以最快的速度了解事情缘由，找个机会和金素拉解约。先澄清事实，把事情热度降到最低。您对昨天的事一点印象都没有吗？有没有和他那个？没有。这照片都出来了，这要怎么公关？深夜对剧本拍戏，还是失散多年的兄妹？这种事儿都办不好，要你有何用？啊，对了，夫人那边怎么交代？你先回去吧。
哥啊，骗来的感情迟早是要还回来的哦。再说一遍，我是夏千寻，不是夏千哥。行了，别装了，顾总已经知道你不是夏千寻了。前天晚上，顾总还说他要和你离婚，然后娶我。你说我们结婚的时候要不要请你来呀、啊？他应该看到新闻了吧？为什么没有反应？进来。你身体还好吧？嗯。既然你都知道了，那你准备什么时候跟我离婚？既然如此，咱们就打开天窗说亮话。等这次风波过去，我希望到时候夏家可以给我一个合理的交代。另外，做好你顾太太的职责。我不希望从你这传出我们不和的言论，影响到故事。我不是夏千寻，你就可以出轨吗？还让我装大度？有必要吗？有。离婚？嗯，就因为秦祖拉？嗯，这也不是吧？他知道我不是夏千寻了，最近一直躲着我，所以他绿了你。不但你这样扎心的，我以为那个顾承泽是个好的，合着渣男的空都让你给填了。来、嗯，只有作品不会骗人，我要好好工作。逃避解决不了问题的，半个月后就是国赛秀场，我一定要让顾承泽对我刮目相看。顾总，如果再找不到证据的话，那这事基本就坐实了。哦，就拿影响来说，对公司是百害无一利啊。已经有合作商开始解约，还有夫人那边他会怎么想？他爱怎么想就怎么想。我顾城不是赔不起这点钱。顾总，别着了别人的道啊。这件事摆明了就是有人策划的。解决问题，找出幕后主使，才是重中之重啊。给各大网站发照片的人找到没？跟着呢。还有，派人跟着金锁拉。如果幕后之人不是他，那最好。如果是的话。暴露了呗，过两天离婚了。哦，对了吧，顾承泽让你们夏家给他一个交代。喂，爸，你还在吗？不在我挂了。你是要气死我吗？老夏，老夏你没事吧？怎么了？你别吓我呀！爸，爸，我爸身体怎么样了？目前已经脱离生命危险，但是不能再受刺激了。我爸身体不是一直很好的吗？千哥。我知道以前我们对不起你，但是看在我们生养你的份上，能不能不和顾承泽离婚？我，你爸投资被人骗了，整个公司都赔进去了，你再帮帮他们，他不能再受刺激了。你们还真是有事下千哥，事事下千哥。爸，吃苹果。我不需要你在这照顾我，快回顾家去。你还嫌顾承泽身边的女人少吗？我现在没空。啊，我马上到，马上到。顾总，顾总，对于那些床照，顾总有什么解释的吗？是不是传出绯闻？顾总，是不是？顾总，你说这什么？这件事情是否会对顾氏的股票产生影响？哎，顾总，顾总，顾总，顾总，当初这段婚姻是否只是利益关系？请安静一下，安静一下。对于叶素照事件，是由于我个人的疏忽，被你信任利用，趁机在我醉酒后摆拍泄露。我们一定会找出幕后黑手，并依法追究其刑事责任。我不希望因为我的个人原因影响到整个公司和家庭。顾总，您现在有什么想对夏小姐说的吗？曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了她。我们每天都要相遇很多人，也要遗忘很多人，能在我心里扎根的，唯有你。我从未将婚姻视作过儿戏，现在不会，以后也不会。顾夫人，对于顾总多次和金素拉传出绯闻，你有弄过离婚的念头吗？顾承泽是我的选择，我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他。你跟金素拉真的？不关你的事。我刚刚在发布会上说的都是真心话。哦。看在我刚刚帮了你的份上，我们做个交易如何？半个月后的秀场，我帮顾氏拿到第一的位置。你再帮帮夏家的公司，怎么样？首先，我会查明真相，还我清白。其次，是你们夏家骗婚在先，我没告你们就已经不错了，还妄想让我帮助你们，你
他将会打多一算。顾氏集团连续三年在国赛秀场上被 V 集团打压，如果这次拿了第一，顾氏集团的市值一定会大涨。你确定不考虑一下？你最好能说到做到。如果拿不到第一，我不仅会让下家企业破产，还会让所有人知道你们下家替价骗婚。顾承泽是我的选择，我们本来就是夫妻，我选择无条件的相信他。怎么啦，我的大明星？听说顾氏要和你解约呀、啊？你别得意的太早，你以为顾承泽喜欢的是你？最起码我现在是总裁夫人，而你，可是马上就要离开顾氏了呢。你说如果大家知道你的真实身份，顾承泽能否力排众议来保你呢？你先管好你自己吧，别以为我不知道是你在背后陷害顾承泽。嗯，那你拿出证据来啊！我还要工作呢，就不送你了，大明星。哎、啊，青哥，青哥，我不是跟你说过不要再来找我了吗？再帮我一次好不好？你让顾总在这份合约上签个字，只要有故事的投资，我一定可以成功翻身的。滚，别再来找我。小青哥，给我等着。小青哥，你以前真是人瞎，竟然会喜欢这么红的。大家好，我是金素拉。关于之前叶素照片的事情，都是真的。其实我和顾承泽早就在一起了，可是他一直不愿意承认，还跟我解了约。我一直觉得忍忍就过去吧，可是现在我发现，怀孕了。真是在心不死。这是我的孕检报告。这一次，我一定要为了孩子站出来，让顾承泽给我一个交代，给孩子一个交代。夏青哥哥应该也看到了吧？夏千哥，当初我让你回国来帮我，结果你当天就去了顾氏集团的秀场。你说你要帮你姐姐，那这次呢，你又帮着顾氏集团来跟我作对？人家是顾太太，帮自己家老公很正常啊。自己家老公都和别人有孩子了，大不了离婚，各自美丽，你又不是没实力。哎呀，我劝你这个假冒伪劣的顾太太，早点清醒，不要入戏太深。嗯对了，我呢刚刚答应了宋氏集团参加国赛秀场，到时候你们要手下留情哦。顾总，经过调查，这张孕检报告是真的，孩子绝不会是我的。这件事情已经影响到顾氏的股价了，绝对不能再拖了。要不先找人给金素拉做一下孕检，金素拉不会同意的。要不，先给金素拉一个交代，等孩子生下来之后再验 DNA。金玉茶，好的，我现在就去。夏天哥，我跟你说，顾承泽他绝对不是个东西。哎，就那天你喝多了，我送你回家，他打了我，你知道吗？还唆使我的客户放我鸽子。你说他是不是不是个东西？对，他可以在外面睡别的女人，我也想这个梦。说着吧，啊，说着吧。我不是个东西，绿了。夏青哥，你怎么见谁都往上贴？这就是你参加国际秀场的本事。顾总有什么资格管我呀？按婚姻关系来说，是你出轨在先，现在连孩子都有了。按雇佣关系来说，你更无权过问员工的私生活。孩子不是我的，我跟他一点关系都没有。那照片呢？怎么解释？信不信由你。你要谁相信你？夏青哥，还是夏清雪？曾经的我不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了。原来她那么爱我姐。啊，帮我个忙。不舞吧，没看我在这忙着吧？姑娘，她可有艾滋病，要小心。哎哎，不是，你回来了。我怎么会有你这样的朋友？简直是醉驾所。哎呀，我帮我个忙。我保证给你介绍个更漂亮的。不吧，你肯定是要帮那个顾承泽，你俩不是闹崩了吗？就不能有点出息？毕竟当时是我欺骗了他，这次帮帮他就当扯平了，两不相欠。
，吁吁吁，口是心非吧？说吧，怎么了？哟、嗯，这不是大名鼎鼎的金素拉小姐吗？有事吗？我自我介绍一下吧，我是 B 级团的伊森。不知道金素拉小姐有没有兴趣来我们 B 级团？我想想吧。那行。你想好了就带着入职表跟体检报告，我随时等你。帮我改一下体检报告，不能让我假怀孕事情穿帮。大姐，你小声点。哪有你？弄不好我被开除的，可能还会坐牢。钱少不了你的，赶紧的。这样吧，你先去检查，我再想想办法。最好别出什么岔。张医生，那个贾主任让你过去一趟。哦哦，好的。王医生，你怎么还在这里啊？呃，我顺便查了查一个病人的病历。你竟然随意篡改别人的病历，你不知道这是违法的吗？张医生，刚刚太谢谢你了。客气了，幸亏刚刚你叫住了我，不然就让他给得逞了。正确资料能证明金素拉并没有怀孕，之前为他作假的医生也被依法处置。我们还找到了之前与金素拉共谋的狗仔，他已经交代，之前我与金素拉的夜宿证是金素拉一手策划。这件事到此为止，我不希望再听到任何风言风语。金旭没有回家，我不会回到公司。你给他打个电话吧。凯文，你明天不用来上班了，天天就是要睡。我跟他一点关系都没有。你要谁相信你？夏千哥，还是夏千轩？看在我们生养你的份上，能不能不和顾承泽离婚啊？快回顾家去！你还嫌顾承泽身边的女人少吗？出什么事了吗？有几个人一直在后面跟着我呢。电话不要挂，我马上过去。尽量往人多的地方走，不要慌，放松，保持正常打电话状态。救命！救命！嘉轩哥，嘉轩哥，你们是谁？究竟想干什么？老爷子，请夏小姐过去。这么晚了还叫我过去，肯定不是老师。顾老爷子找我有什么事？老爷没说，只是让我们请夏小姐过去一趟。你们夏家真是胆大包天，连我都敢骗。顾叔叔，我爸是为了顾全我们两家的颜面，才出此下策。我也是被逼无奈啊！我看你们是不愿失去顾氏的扶持吧。
对不起，顾叔叔。我看你们夏家是没有存在的必要了。爸，柳氏为什么不事先跟我联系？老婆都被人换了，还有什么好谈的？你都知道了，看来你早就知道他是个冒牌货了。事情不是您想的那样的，我们我限你三天之内把这件事情处理干净。至于他，让他哪儿来的回哪儿去，我们顾家容不下这号人。不行，我留着他还有用。你还好吧？路边停一下，你先回家吧，我要去医院看一下我爸。我送你，不用麻烦了。惊吓过度，不过没事，休息一段时间就好了。顾承泽呢？你都这样了还想着他呀、啊？要不这样，我替你叫他过来。你能不能有个正形？哎呀，圆形、方形、椭圆形，哎，我就是没有正形。哎，你说顾承泽要是我一半贴心的话，我也不用这么劳心劳力了。是是是，你说的都对。哎，你谁啊？你们是不是有病啊？光天化日下绑架！我告诉你，我如果不把故事告破产，我就……我问一句，你答一句。放开！你跟夏青哥是什么关系？你说你明明在乎人家，却不敢表达，怎么堂堂顾总也有怂的时候啊？轮不到你来过问。你该不会仅仅因为夏青哥的身份就心存芥蒂了吧？哎，那我是不是有机会啊？你试试。好了，不开玩笑。不过，我倒是希望你那天说的话是真的。曾经的我，不相信一见钟情，但当我遇到了一个女孩子，她阳光、自信、善良，让我深深的爱上了她。其实当年你在秀场上看上的人，不是夏千寻。什么意思？那天夏千寻临时有事儿，是夏千哥代替的夏千寻。千哥，原来一直是你，我喜欢的一直都是你。从今往后，我牢牢抓住你。算了算了。听了顾氏的自己服侍。公司也算有点起色了，那千哥怎么办呢？还能怎么办？让他继续稳住顾家呗。既然都到这个份上了，那国赛秀场之后，我们就离婚吧，和平分手，也给彼此留点余地。我是不会离婚的，再给我一次机会好不好？装够了夏千寻，我想做回夏千哥了。那就做你自己、啊。你确定你现在喜欢的是夏千哥，而不是我扮演的夏千寻？给你约了临时的前天，下午去见个面。什么意思？你既然和那个女人是利益关系，那就赶紧离婚。不希望被有些人爆出来，说我们顾氏集团的总裁没脑子，被一个女人耍着玩。我是不会离婚的，不离也得离，这不是和你商量，这是通知。离婚的话，我不介意把整个故事赔给他。竟然为了一个女人来威胁我，我只是在合理划分夫妻共同财产而已。滚，你给我滚！我是不会离婚的。
。秦哥，秦哥，我知道我可能醒悟的有点晚，但在我心里，自始至终喜欢的都是你。我看到你和别的男人在一起，我都要气疯了。我意识到，一直是我自己不敢面对自己。不管是什么样的你，我都喜欢。不好意思，刚听音乐，没听到。顾总，那个李卓又来了。让保安直接撵出去。好，我这就去办。等一下，让他进来。好。哎，顾总你好，这是项目企划书。我现在对你的项目并不感兴趣。如果你能保证以后不再纠缠千寻，我可以给你一笔钱。对不起，顾总，对不起。走吧。哎，你没事吧？你没事就好。秦哥，好疼啊！你看这一片都发红了。我只想确认一下你有没有受伤而已，你别多想。了。疼，秦哥。演技太浮夸了。哎，秦哥别走啊！我是真的疼，你也不关心关心我，对我好一点啊。你就装吧你。如果你不清楚我的心意，我可以重新追求你。我会重新了解你，关注你，熟悉你的一切，并且铭记于心一辈子。那我看你表现，再考虑要不要答应你。别，你说要直接起来吗？建工，先吃点东西吧，我给你带了粥。我不饿，你自己吃吧。喝点吧。啊，你要是忙的话，我可以喂你。喝点吧。喝点吧。观者所能看到的色彩与形态，还有眼镜。啊啊！建群，快走！建群，怎么了？怎么了？怎么了？建群，建群，快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快然后大量误食，导致了过敏休克。你醒了？鼻塞结果怎么样了？不重要，你身体没事就好。我这是怎么了？过敏休克，我给你的粥里被人掺了东西。对不起，我没事。现在秀场那边什么情况？怎么会这样啊？不是只有千哥才会身体过敏吗？怎么千寻也会啊？难道……啊，没有没有，是我瞎说的，大家不要听我瞎扯。你打算怎么办？别担心，我会解决的。对您夫人的身份您怎么看？请问您是否提前知道双方在互换身份？对于这一波的行为，咱们最终的处理方有什么？您后续是否考虑离婚的打算呢？大家安静一下，夏千寻
，我与你的相遇本就是一场误会。现在来龙去脉我都已经知晓，所以，我决定要和你离婚。你可以再阐述一下刚才的意思吗？不对啊，什么意思？你哥夏天在哪儿？我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
算是安分。晚上折腾了我一宿，放开我！
在我们就开始夏青科小姐和顾城峰先生的订婚仪式。请问夏青科小姐，您对顾城峰先生的印象如何？未曾恋爱，不曾了解。这锤啊！顾城峰先生，那您对夏青科小姐的印象如何呢？那，哦，当我第一眼见到夏小姐的时候啊，就被她身上独特的气质所吸引。听说您刚搭上一个小帅哥，怎么今天就换人了呢？夏氏千金是否私生活混乱？请您回答。哎哎，请您回答。顾成峰先生，您是否愿意与夏千歌女士确立订婚关系？当然，能娶到这样优秀的妻子是我的荣幸。夏千歌小姐，您是否愿意与顾成峰先生确立订婚关系呢？我不愿意。你，千歌。要让我跟顾家联姻也可以，但是我要跟他。这，爸，我就是顾承泽先生，你愿意和我结婚吗？我，你好，我是顾承峰。嗯，我看你装的是不是？你和你妈一样都见面。说吧，你到底是谁？我叫顾承泽，是顾承峰的弟弟。你哥为了夺我这个业内死敌，真是煞费苦心啊。对不起。我骗了你，你不仅骗了我，之前还害我登船绯闻，一句对不起就完了。那晚你被人下药是我救了你，好不好？谁知道药效那么强？我我不管，不如我们相亲成功，直奔结婚吧。搞错了吧？我是替我哥相亲。你别激动嘛，和你结婚呢，也是我深思熟虑的结果。我哥才是顾氏集团总裁，你怎么会看上我？当年你父亲出轨，设计夺取你母亲的公司，这是业内皆知。你母亲去世后，他更是偏爱私生子顾成风。至于你，只能寄人篱下，沦落到去酒吧打工。够了，不用你提醒。与其嫁给你哥，不如我们结婚，我帮你夺回顾家，怎么样？我看你不只是想帮我上位吧？我听说你在夏家的处境也不好，之前夏千城还把你挤出国。我果然没有看错，你果真不只是一个徒有其表的小帅哥。你才徒有其表。我呢，我爸有一个协议。只要和顾家联姻，就可以继承家产。那就这么说定了。我再想想，我愿意。这小子疯了！还愣着干什么？宣布啊！啊，那我宣布。慢着，夏千哥，你究竟在做什么？下面我宣布，夏千哥、顾承泽正式结为夫妻。不像话了！夏千哥跟那个废物结婚，收拾他，必须收拾他！不是你发这么大火干什么呀？我我这不替集团还有爸爸着急吗？千哥没能和顾成峰结婚，那夏氏集团的总裁肯定不能让他做了。爸，您只说让我跟顾家联姻，哥哥还是弟弟不重要吧？我觉得不重要。夏千哥，你跟那个废物订婚，真是有损夏家的颜面。废物？咱家不也有一个废物吗？有你在，夏家还有什么形象？你，她是你妹妹，你收敛点。她居然还有这一面。你好，你能讲？谢谢帅哥。神经病。别闹了，行不行？这里就是你赶跑的第四个顾客了。是女顾客，我现在是这家酒吧的老板，我自负盈亏。随便你吧。哎，你打算什么时候搬到我那住啊？我们什么时候去领证呢？我已经说过了，领证这事儿不能这么草率。你真的愿意为了达到目的牺牲自己？要想成大事，总要有点牺牲吧。再说了，跟你结婚也不算牺牲。哟，这不伤了丽姐姐吗？今天晚上开着，哎，别跑！师哥，师哥，别跑！往哪儿跑？别跑！快跑！别跑！这回应该甩掉。往哪儿跑？别跑！救我了！别跑！跑了！快追！快！我怎么无处不在啊？要不我们上去躲躲吧？这是哪
啊，这这是我家。你家？姑娘回去啊！这门怎么打不开？呀，这门怎么又坏了呀？要不你今晚就在这儿凑合一晚。你这一身的汗味，要不你先去洗洗。浴室在哪？嗯在这干嘛？哦，我帮你把沙发给铺好了，你去晚睡觉吧。这么煞费苦心的把我骗了，我要是走了，都不识趣啊！小强哥啊，之前有个人跟我说过，能抓紧的时候就千万不要放弃。走吧，带你去个地方介绍一下，这位呢是我的老公顾长泽。今天呢是我担任集团总裁的第一天，你们好好干事，我自然也不会亏待大家。但你们要是触了我的忌，可别怪我翻脸无情。好的，夏总。夏副总，你可要好好配合哦。好的，夏总。嗯、阿杰，你到哪儿了？我想告诉你一下。你师妹被截胡了。哟，不是来跟你吵架的，我是来拿东西的。怎么这么快就搬出去？这才认识几天呢，你就敢把这种便宜货往家里？在我看来，他可比某些头脑简单且混乱不堪的人强多了。说什么？试试，没想到啊，胆小鬼也有硬气的时候。走。今天呢，是顾同学正式入住的第一天。让我们庆祝一下，干杯！哎，时间不早了，我还要去公司赶方案。杨帆，你收拾一下。这么多，怎么收啊？我来帮你。谢谢学长。嗯、我一毕业就进了夏氏集团，有几年了吧？但是学长，这些年你在忙些什么啊？瞎忙呗。对了，你觉得你们夏总是一个什么样的人？夏总他能力很强，我们都很崇拜他。不过他脾气不太好，又有些苛刻。不过这些你别告诉他，不然我工作就不保了。我觉得你们夏总应该不是这样的人吧？他为人挺仗义的。反正我是有点怕他了。嗯
。学长，嗯，接下来你有什么需要我帮忙的，可以告诉我。好。学长，你的出汗了，我帮你擦一下。啊，不用，我自己可以。那我就先走了，我们之后再见。这个电话我等了好久，他竟然对我视而不见，难道他是唐僧转世？那个，我们是协议结婚，那如果要在外人面前秀恩爱的话怎么办？那我先说，在外出场合呢，要牵起对方的手；那在正式场合呢，就挽起对方的手臂，怎么样？那个，我觉得吧，在外如果你遇险，我会保护你；在内，假如我可以全包。那如果我是说，如果啊，有人要进一步试探我们之间的关系，怎么办？呃，那我们，呃，大概就是这样。想要瞒天过海，就要真刀真枪，是谁？这么变态啊！看我们做这种事，那可说不准。笨蛋，还不主动吻我啊？算了，没意思。如果他真的对我无感，那接下来的事情又该怎么解释？情况？难道他是在欲擒故纵？睡了睡了，不要再胡思乱想了。不是说让你不要随便进我房间了吗？只是个梦，夏青哥，你不能这样。面不知心呐，资料能说明一个人什么？老师说过，数据只能还原一部分人格。你忘了？我相信他。哎呦
，你不要被他那张人畜无害的脸给骗了。我反正是不信的。不是，你才见了他一次，怎么就这么说他？男人的直觉，什么直觉？啊嗯嗯找我什么事来着？啊，对了，你不是准备了一个竞标项目吗？嗯，我来给你把把关呀。太好了，那这件事情就事半功倍了。那当然，我今天是特意来接你上班的。太到位了，走。我先上班去了，你乖乖在家哦。好。夏天哥，夏天哥，之前的供应商好好的，你换什么供应商啊？那些供应商被你喂了多少油水，你自己心里清楚。还有啊，我告诉你，既然我回来了，就甭想在我眼皮底下为所欲为。你好啊，小青哥，咱们走着瞧。我说你能换个正常的铃声吗？太不像话了。我这个是 AI 门铃，它会自动识别经过的人，给他配上一段最符合他气质的铃声。你糊弄谁呢？嗯、女王大人。是吧？我也觉得顾城泽有问题。阿姐，千哥的人生幸福就都交给你了。夏总，仲夏广场的这个项目呢，我们进行的已经差不多了。怎么今天一个消息都没有？还说什么让我养成回家吃饭的习惯？看来都是骗人。我叫顾城泽，是夏千哥的老公。这是我的。我先上班去了。难不成他是在吃醋？夏总，夏总，夏总。夏总，你的魂儿好像被勾走了。你瞎说什么呢？魂怎么可能被勾走？您和顾家小少爷相处的怎么样啊？哎，凑合吧，小孩而已。哎，我问你个问题啊，你说有没有一种办法，不用主动给他发消息就能知道他在干什么？您是说，监视他？怎么能这么说呢？我呢，只是想要关心他，了解他。假如他有没有好好吃饭啊？一个人在家寂不寂寞啊？嗯。我有个办法，之前家里养猫的时候，养一个宠物监视器没拆。对。顾承泽，顾承泽，这儿呢。千哥，对啊，是我。你在我房间干什么呢？鬼鬼祟祟的。哦，我突然想起来，这个鞋里面还能加条什么？顾我来帮你啊！不用，你上班辛苦了，这里交给我就行。其实我一直挺想学做饭的，今天刚好可以试一下。那你把番茄切一下。嗯你说要在合同里加条款，要加什么？钱哥，趁着年轻，赶紧给我生个大孙子！我黑。呃，我们继续，继续。我想到加什么了？就是在夫妻双方共同意愿之下，才能进入下一步。什么下一步？就比如说，生孩子。<笑>而且我们结婚的时候也没加这条。你放心，我是不会强迫你做这些的。我就这么没有魅力吗？还说什么不想跟我生小孩？这不挺完美的吗？难不成他不喜欢你的？
是，你来干什么？接千哥上班。今天不用劳烦你了。不劳烦，反正我也顺路。杰哥呢？杰哥，杰哥，你师妹还在自己屋里化妆呢，不要打扰她。等会儿，自己屋。难道你们分房睡啊？哎，呃，新婚夫妻一刻都分不开，这不太过劳累了，就分开几天。哦，对对对。师妹，坐。我昨晚是不是跟你说好了，我今天送你？师妹，是吗？是不是，老婆？啊，对对对，昨晚说好的。听到没？哎，我们先三二一，一块走场。好，三二一。不是说你送千哥上班吗？嘿，合着我当司机是吧？不好意思啊，这车我开不习惯，为了保证千哥的安全，还得劳烦你。哎，师傅，你开车注意点啊。我老婆晕车，你可不就算了，还要诛心？师哥，你看啊，根据我所掌握的情况呢，这次的竞标基本上十拿九稳。嗯。不过你说这个报价会不会太高了？还好。我们出发吧，那儿已经准备好了。亲爱的，嗯，我该回去了，你自己乖乖的。晚上早点回家，给你做好吃的。嗯。我想着还是跟你一块回家吧。老公真好。你怎么这么快就回来了？我来搭电脑。哎，等等，你头发乱了。我怎么觉得你今天好像特别好看？你今天是吃了蜜吗？嘴巴这么甜啊？实话实说而已。啊？开会间隙是要休息一下。那我先走了，你帮我把文件收一下。老婆再见。你在找这个吗？徐长，你对夏总是？为什么？我都无条件支持你，相信你。谢谢。学长，其实我早就看出来了，你和夏总面和心不和，他对你也不过是逢场作戏而已。不过你放心，你还有我。学长，其实我早就看出来了，你和夏总面和心不和，他对你也不过是逢场作戏而已。不过你放心，你还有我。我跟千哥很好，我只是有我自己的苦衷，不过还是感谢你的帮助。
找我们有什么事儿啊？别再装模作样了，我听人说你们都分房睡了。您听谁说的这个事儿啊？别管谁说的，我只问有没有这么一回事。这这分房也说明不了什么问题吗？嗯那我是不是可以怀疑你们的婚姻也是在弄虚作假呢？没有的事儿，我和顾承德的婚姻没有半点虚假。好，那你证明给我看一看。嘿呦，我的老爷，真是伤风败俗！哎呀，那您说我们该怎么证明啊？比如生一个大孙子。嗯，这个其实我们是有在计划中的。嗯啊，有有有有有。那我就放心了，你们要加油啊！加油！加油！来，师哥，你来了之后，我们都没有好好喝次酒呢。谢谢师妹。再喝点。以前呀，我也没想到。师妹喜欢这一款，肤浅，肤浅了。师哥好酒量啊，来来，谢谢师哥，来干、嗯。师哥，嗯，我俩分房睡的事儿，你都跟谁讲了？啊，就前两天我去看伯父嘛，我就……为什么啊，师哥？我也不知道伯父他不知道这事儿啊！哎呀，我爸他不知道，伯父不知道这事儿。嗯，你们莫非……哎，来来来，你再喝点儿。我知道了，你们两个是协议结婚，电视剧不都这么演的吗？你们这种行为属于骗婚。师哥，我看你是喝多了。我没喝多。想当年，我那么辛苦都没有追到师妹，没想到被这小子给拿掉。贤哥，这家伙追过你啊？没有吧？谁说的？你忘记了吗 ？Surprise！ 怎么？啊！对了，协议的事情你会保密的吧？放心，我嘴巴最严。你的早餐到了，好，你放桌上吧。你都在我床上。你你们两个没有。问你件事，老实交代。问吧。你为什么愿意跟顾生泽结婚啊？我跟他结婚呢，完全是目的驱动。谁让老头子天天催着？与其嫁一个自己讨厌的人，还不如嫁一个相处起来舒服的人。一开始我也是拒绝的，但在某一瞬间，我改变主意了。那，你真的喜欢他吗？不知道。现在这样算不算喜欢？应该算喜欢吧。他性格好，长得好，还聪明。醒醒吧，大白天做什么梦呢？不过你觉得，你们这种协议婚姻，能长久吗？走一步看一步吧。婚姻对我来说是圣洁的。一旦我结婚，我也就不打算离婚。其实，这对夏总来说。只是场交易。走吧。好啊，我今天刚出门，一会我就勾搭我的助理去约会，我明天就把他开了。你别闹，我跟他什么事都没有。他的手都落上你胳膊了，你说他谁信啊？真的没有。我告诉你，顾承泽，协议结婚也是结婚，我们都要遵守。他只是比我强一些的学妹，我只是跟他简单的叙旧。就只是这样吗？当然了，不信你可以去查。那你也不能跟他去约会，我们协议里怎么说的？你还敢跟我提协议是吧？我们协议里写的清清楚楚，不许跟我俩之外的异性有亲密接触。嗯，你跟那个宋杰一口一个师哥叫。不是，我跟宋杰那是单纯的友谊。单纯的友谊啊？那个宋杰对你不是言语暧昧，就是举止亲昵，你一点回绝的意思都没有，那叫单纯的友谊啊？我说你这个男人怎么这么狭隘啊？你为什么要把别人想得这么龌龊？简直不可理喻！好你个顾承泽，你少说一句会死啊！怎么这么香
，老娘正在气头上，他倒好，吃麻麻香。钱哥，吃点饭吧，大狗娘也不能饿肚子。走开，我饿死都不吃。屎可傻不可说，更定了。陈哥，怎么了？糟糕，偷吃了冰箱里的凉菜，吃得起，肚子疼。那我带你去医院。嗯，不去，我休息一会儿就好了。那我给你倒杯热水啊。哎，你不要走，留下来陪陪我。好点了吗？好多了，不过说起来都是老毛病了。以前在野外露营的时候，吃坏了肚子，得了肠胃炎，一直都没好。起来喝点粥，来。你喂我。好。好喝吗？嗯。上回你给我的资料不全，缺个关键数据。下周就要正式提交竞标方案了，你可要抓住最好的机会。夏总，会议的文件已经准备好了，马上就可以开始了。老公，帮我拿着。嗯、你知道他是谁吗？呃，顾长泽啊。不，他最主要的身份呢，是我的合法丈夫。这个我当然知道了。你这也太夸张了吧！钱哥喜欢就好，我先走了。你觉得怎么样，师哥？嗯，没问题。那我们大家就好好努力吧，一起把这个项目给拿下。钱哥，喝水。不用了，这是我为师妹特意准备的热水，温度刚刚好。很闲吗？把这些重新打一遍。我又不是秘书。钱哥，我有什么可以帮到你的吗？嗯，好像真的没有了。要不你先回去吧。好。去吧。好，我们继续。哎，我说钱哥呀，你这心也太大了。你说这顾氏真跟我们竞标项目呢？你居然把顾承泽带到我们会议上来，你就不怕他通风报信啊？顾承泽跟顾家人不一样，那也得提防点啊。师哥，你多虑了。饿了，吃饭。来，吃饭。我的呢？不好意思啊，我就准备了两人份。不过我这儿还有一个手抓饼。嗯，这是手抓饼？这不就是普通的饼吗？你这个人咋这么麻烦呢？来。不就手抓饼吗？我能手抓饼多有营养啊！来，多吃点。够了，够了。嗯，师哥，要不我给你加块肉吧？我不吃了，给我退去。你是在找剩下的那部分吗，学长？我都帮你准备好了，你打算怎么谢我？我放心，我会记得你的恩情。那这个是你说的，以后可别耍赖。师妹啊
我觉得那个顾承泽一直奇奇怪怪的，你得好好点。我选的男人，我百分百信任他。嗯，但是你觉得一个姓顾的，他不会背叛你吗？其实于我而言呢，他是谁、姓什么不重要，但他要是敢背叛我，我绝对会让他痛不欲生。弟妹，万一待会儿竞标失败，可别把气撒在我们承泽身上。少在这给我阴阳怪气，谁输谁赢还不一定呢，让我们拭目以待。哼。故事中标了，兄弟，真有你的，回头可得好好考虑考虑你。我答应你的已经做到了，该轮到你兑现承诺了。女孩子家家就不适合做生意，夏家迟早败在她手里。你这个败家子儿就合适？你说谁败家呢？你在公司那一堆烂破事，我还没给你算呢。你现在再说你的问题，不要从我身上。好了，你们俩不要吵了。钱哥，说说吧，你有什么样的感想啊？这次的失败，责任全在我，我愿意负全责。好啊，既然你都说了，那公司的事，你就先放一放吧。天助我也！看来我要趁机请他的小事。来，自己看吧。原来这一切都是假的也不一定是好事。
抱怨。就凭他一句话。这其中的关系是八会也说不清楚，但这件事的可信度非常之高，所以我就将计就计，让顾成峰拿下那个项目。其实，也是赌一把。你为什么这么说？我这不是怕顾成峰产生怀疑吗？如果提前说出来，不就穿帮了吗？不管结果如何，你都不应该欺骗我。我现在在乎的不是是否中标，而是某人的欺骗。啊、我。所以你在公司的那些看似关爱我的行为，都是假象，只不过是在逢场作戏、啊。我的错，我的错，但绝对不是逢场作戏。啊！我发誓，我不会再欺骗你了。男人的嘴，骗人的鬼。看来我们之间的关系还有很长的路要走。哎。喂，我已经知道了金彪的事情，我们都被顾成泽耍了。我已经按照你说的做，项链带来了吗？你跟我耍小聪明是不是？你已经成功拿下了项目，我的任务已经完成。还跟我装？我早知道金彪的内幕了，你敢耍我？耍项链给我！顾成泽，我实话告诉你，妈妈的项链在爸手上，有本事的话自己去拿呀！顾成泽，住手！不想活了，敢动我的男人！给我上！志军报名，敢打我老公，我一定要让他们好看。还是我老婆对我最好。你打住啊！虽然呢，你今天来了一出狗熊救美。但竞标的事还没完呢，你告诉我，你今天找他干什么？今天我问顾成峰要回我母亲的项链，没想到那家伙耍赖不给。活该，打得好。你快把衣服脱了。啊、快点儿，别墨迹。为啥要脱衣服啊？你不脱衣服，我怎么给你上药啊？哦。可是合法夫妻。等一下，我先去做饭，你再躺会。你还受着伤呢，我怎么好意思让病号做饭呢？今天啊，想由我亲自下厨。当当。这一桌子的菜全是你一个人做的？对啊，我在网上找了些食谱去制作了一下，你快尝尝。好。好吃吗？嗯。啊，那你再尝尝这个。好吃吗？好吃啊，那你多吃点，我给你加，加块肉。嗯，不是，你别总是嗯哇、啊、的呀，到底好不好吃啊？好吃，真的好吃。我去上个厕所。去吧。你就直说嘛，干嘛非得强迫自己吃啊？我老婆和老婆做的菜不能辜负吗？贫嘴，那要不我们点外卖吧，这样才有力气干大事。大事？嗯。一会儿等顾胜峰出来，我们就把麻袋套上，用力打他。好像也变了，师哥，你们干什么呀？不是，哪有人出来打人穿西装的呀？我白天见个客户，穿正式点，怎么了？那你怎么也不打个电话跟我们会合啊？我手机没电了呀。那那个顾成峰呢？我怎么知道呀？这下该放弃了吧？放弃？我夏千鸽子眼里面就没有放弃这两个字。既然舞的不行，那就跟他动舞的。还来？不好意思啊，师哥，下手有点狠
。没事，死不了。这样吧，为了补偿你，给你介绍个女朋友。那就好。你等一下，你不是喜欢千哥吗？哎呦，我承认，我上大学那会儿吧，是喜欢师妹，可人家看不上我呀。你这种追求方式，鬼才看得上。来来来，喝酒喝酒。嗯。杨帆，你找我？嗯。你怎么了？我被开除了，因为泄露金标的机密。千哥让你走了，这其中应该有什么误会？我帮你说说。你别劝，我不想让你为难。而且，确实是我有错在先。那。我有什么可以帮你的吗？我还没想好，等我想好了，我再来麻烦你。好。嗯。炭素了，换一个，换一个。这个怎么样？行，再换，再换。都不行。怎么还不行？对，手里见。怎么样？就这个吧，去换上。你们抓紧出发。好的，顾总。对。来了。仲夏广场项目这个情况，想必大家也都知道了。以故事集团现有的能力，想独吞这个项目，恐怕有点困难。不如我们两家一起分担风险，有钱一起赚，大家意下如何？意思，你夏千哥葫芦里卖的是没有。说吧，你有什么要求？顾老爷子果然是聪明人，我呢，确实有个要求。尽管开口。我要一个人加入你们故事，一起参加这个项目。我得提醒你一句，这里是故事，不是你们下场。你怎么能随便安排外人盗我们故事呢？进来吧。我也姓顾，谁说是外人？顾承泽，你疯了<咳>！从今天起，就由顾承泽担任集团的副总裁。我不同意。这个毛头小子能有什么经验？这不是胡闹吗？顾承泽之前做过很多优秀案例，我觉得并不比某些在业内浑水摸鱼的人差。你说什么？程峰，正式邀请。那给我们顾总让个位置吧。你，去。好了，顾董事长，我们可以继续往下聊了。如果你们离婚了，我不信夏千哥还会护着你。来，千哥，吃点水果。这什么意思啊？上面的条条框框我已经不想遵守了，你觉得呢？哦，那我觉得这条可以剪了。那我再剪一条，这条也不要
你放心，我不会离开你的，我会永远跟你在一起。所以那天究竟发生了什么？那天我妈开车带我离开江城，路过一条偏僻的马路时，突然冲出一辆轿车，我妈躲闪不及，撞到了树上。妈，妈，妈，你醒醒！妈，妈。阿泽，这次你做的很好，不愧是我姑妈散会吧，贤哥。顾总最近很忙啊，整天都不着家。对不起啊，太忙了，没时间回来陪你。那我要惩罚你。怎么惩罚？细听子便
，你有没有撞到？应该没有吧。警长，你赶快下去，去看看对方是不是出事了。嗯。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。啊，对，请哥你的病情要紧，我们赶快走。你怎么会知道？之前跟夏千成喝酒，他喝多了伤了了嘴，在我的威逼利诱下，他才把真相都告诉了我。我不信，这只是你的片面之词。我就知道你不信。你听听，这是从行车记录仪上采集的。爸，你有没有撞到？应该没有吧。警长，赶快下去，去看看对方是不是出事了。爸，我好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。对，警官，你的病情要紧，我们赶快走。我不信，这根本不可能。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。我知道你我关系不好，你不信任我，但事实就是事实。你不愿意承认，不代表不存在。得知枕边人曾经对自己的母亲见死不救，这是任谁都无法接受。妈，妈。妈，但事实就是事实，你不愿意承认，不代表不存在。别生气了，我们静下心来好好谈谈，行吗？我现在做菜水平有所提高，下午给你做啊。别再躲着我了，好吗？哟，让我看看谁惹我们家师妹不开心了呀？还能是谁啊？顾承泽是吧？你等我抓住这小子，我好好收拾他一下。哎，师哥，你可别乱来啊！什么话不能好好说呢？他非要离家出走，小孩子脾气。话也不能这么说，毕竟关系到他的母亲，所以他才那么大反应。要不这样子，你改天把他约出来，你好好跟他聊聊不就好了吗？我也想啊，可他就是躲着我，见都不见。
唐老师说的嫁给我，就没有现在这件破事了。顾总，你在说什么梦话呢？我夏青哥就算是跟一条狗结婚，都不会轮到你。你连给脸不要！别碰他！别碰他！夏青哥本来就是跟我订的婚，你现在甩了他，我把他捡回来顺理成章了。胡警告你。如果你再敢碰他的话，我一定让你吃尽苦头。<笑>你现在凭什么让我吃苦头啊？啊！<笑>范总，顾承泽，你个混蛋！以后我不在，不要一个人出来喝酒了，不要不吃早饭，不要乱吃东西。好好照顾自己，知道吗？那个，宋姐待会儿来接你，我先走了。顾承泽，你想跟我离婚呀？你把车祸的事情怪到我身上也罢。我就问你一句，你到底爱不爱我？对不起，顾承泽。到哪一地步了？哎，网上都是在指责我们，说你是人血馒头。这件事儿，我已经有解决方案了。哎，不是，你们看我干什么呀？夏氏前总裁夏千成不学无术，终遭报应。夏氏集团进行内部大换血，夏千哥尚未总裁，将对公司进行全面整改。什么玩意儿？通稿啊，把这件事情转到八卦娱乐版，这是最好的公关手段。胡闹，这怎么行啊？<笑>我看行啊！这不就是你干的好事吗？幸好这次没有人员伤亡，否则整个下市都将被你葬送。
说了，不要来公司找我。顾总，我约了你好几次，每次你都说没时间，所以我直接就来找你了。有话快说。顾总，你也知道我最近遇到了麻烦，看在我们是同盟的份上，恳请顾总出手相助。夏总，我也想帮你，啊，可你娄子捅得太大了，我也还不能住啊。顾总，之前我是怎么帮你的？这么快就翻脸不认人了？这件事你也得到了好处，发展成这样，这是你自己没有。别忘了，我手里可有你的把柄，不要把我逼急了，小心我把秘密都给捅出去。你手里的那点筹码，我根本不在意。嗯、师妹啊，这段时间，小安不是天下太平了？嗯，都过去了，嗯，没什么大不了的，一个男人而已吗？你知道你这人最大的缺点是什么吗？什么？嘴硬。那也没有男人的心硬，我算是看明白了。这搞男人啊，还不如搞事业。嗯，这点呢，我支持你。化悲痛为力量，铲平故事，给他点颜色瞧瞧。我呢，还是想想办法把夏青城捅的窟窿给填了吧。这个事儿吧，慢慢来呗，反正依你的能力吧，不成问题的。师哥，你是意识不到问题的严重性。我啊，这次可能要面临人生第一次破产了。说吧，找我什么事？哎，那我就不拐弯抹角了。妹夫，谁是你妹夫？顾总，这次一定要帮我。啊。那段音频是经过剪辑的，真实情况是这样的。叶丹珠，请。陈哥，你的敌人医院马上就要到了。放手心。对方是不是出事了？嗯。秦哥的病情不能耽误了，快看，那里发生车祸了，咱们先报警吧。秦哲，对方应该没有什么问题吧？没事，什么事都没有。真的没事吗？为什么我隐约听到有争吵闹声？没事，就是有些围观群众在起火。人没事就好，这些人就喜欢看热闹。好疼啊！别管他们了，我们赶紧走吧。啊，对，钱哥，你的病情要紧，我们赶快走。妹夫，妹夫，该说的我都说了，算我求你了，你就救救大舅子吧，我不想去坐牢了。为什么要撒谎？都都是我这么支持的，那为什么要见死不救？我好害怕呀！害怕？那可是活生生的人命！但我后来报了警，也打了急救电话。经过事故判定，是你母亲注意力不集中导致了车祸。但同时，我也因为我的过错受到了相应的惩罚。秦哥，妹夫，妹夫，你别忘救救我
。喂，秦哥，我能跟你商量一下吗？你能给我换个好点的地儿吗？这里实在是鸟不拉屎。那你的问题还没解决之前，你就跟龙毅老师待着吧。吭声吭声，喂喂。怎么了？这是你滥用职权，私偷我母亲公司财产的全部证据。你怎么回？你以为时间可以掩盖到你那些丑事，但实际上我母亲早就准备好了你。我是你爸呀，你怎么会这样对我？你跟你一次，你跟你一次。爸，你别生气。爸，你放开。程总，千错万错，都是我的错。当年。我不该那么对你和你母亲，你放过程峰好吗？他毕竟是你哥哥呀。我俩同为你的执行骨肉，我算什么？你们两个想要这些文件，把我和爸爸赶出公司，我不会让你们得逞的。警察来了，爸，对不起。站住！消息灵通的宋师哥吗？没想到他才是那个最大的两面派。秦哥，这次轮到我来帮你了。怎么？你有法子？嗯。哎呀，你别卖关子了。你看，这是我妈留给我的遗物啊。这条项链上面还有一串神秘的数字。这串数字呢，是一家银行保险箱的编号。保险箱里面有过万年作恶的关键证据，还有几处房产。这些年翻了几番，我就把它倒卖出去了。哇，没想到你还是个隐藏富豪啊！那你养我？啊。好啊，我养你。杨帆，听说你要离开江城。嗯。嗯。学长，我能问你一个问题吗？好，你问。你为什么会专情于夏总啊？以前一个人的时候，觉得自由自在就是最大的幸福，然后认识了他，他打破了我的生活。但是那个时候，我反而觉得幸福可以是思念，可以是牵挂，甚至可以是痛苦。当我不在他身边的时候，有很多话想对他说；在他身边的时候，静静的看着他，也会觉得很美好。那你对我呢？有没有一丝情感？局长，我是真的很喜欢你，但是现在我想开了。那么，局长，我们有缘再见吧。好。青、嗯、哥、嗯，你怎么在这儿？你刚才的话好肉麻哦。你这个人怎么这么没道德啊？偷听别人说话。我又不是故意的。嗯，夏青哥，我宣布，我们要进入人生的下一个阶段。什么呀